so now part 2 of the chapter uh, we will start with the paragraph number 6 then there was no looking back for this determined young girl she saved money and enrolled in a course at uttarakashi's nehru institute of mountaineering my college semester in jaipur was to end in april but it ended on the 19th of may and i was supposed to be in uttarakashi on the 21st so i didn't go back home and instead i headed straight for the training i had to write a letter of apology to my father without whose permission i had got myself enrolled at uttarakashi to unhone santosh ne bataya ki ab mujhe kehte hai ki ab ab iske baad maine piche mudke nahi dekha इस डिटर्मिंड यंग गर्ल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से ही मनी को सेव करके उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेन रेंग का वहाँ पे उन्होंने एनरोल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे जो सेमेस्टर कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर जयपुर में वो अप्रैल में एंड होना था लेकिन अब ये नाइनटीन ऑफ मे को ओवर हुआ तो अब मैंने अब मुझे उत्तरकाशी में भी रिपोर्ट करना था ज्वाइन करना था ट्वेंटी फर्स्ट को तुम कहते हैं कि मैंने मैं घर नहीं गई आई डोंट गो बैक होम और इसकी जगह आई हैडेड स्ट्रेट फॉर दिस ट्रेनिंग और मैं यहाँ से सीधा ट्रेनिंग के पे चली गई अब मुझे अपने फादर को एक अपॉलोजी एक माफ़ी मांगते हुए एक लेटर लिखना पड़ना था क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही मैंने वहाँ पर उत्तर में एडमिशन ले लिया देन सेवन पैराग्राफ देर फोर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रेपिडली एंड ऑल्सो शी डिवेल्प्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू द कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड इक्विप विद एन आयरन विल फिजिकल इंडोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल स्टफनेस शी प्रूव हर सेल्फ रिपीटेडली the culmination of her hard work and sincerity came in 1992 just 4 years after she had shyly asked the arrived aravli mountaineers if she could join them to iske baad santosh sahasik yatra par hamesha har saal jaati rehti thi expedition par aur unki climbing skills itne mature ho gaye aur unhone even मतलब रिमार्केबल रेजिस्टेंस वो बहुत अच्छी तरह से कोल्ड और एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को मतलब सहन कर सकती थी टॉलरेंस कर सकती थी और दिस वो बहुत ही आयरन विल के साथ आयरन विल जो बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ वो इक्विप्ड थी और बहुत ही बहुत बड़ा उनका फिजिकल स्टैमिना था एंडोरेंस यानी कि स्टैमिना था और बहुत अमेजिंग एक मेंटल टफनेस थी अपने गोल को ग्रहण करने की हासिल करने की और उन्होंने हमेशा अपने आप को रिपीटेडली प्रूव किया देन द कल्बिनेशन कल्बिनेशन इज रिजल्ट जब हमारे हार्डवर्क का रिजल्ट ठीक है तो कल्बिनेशन ऑफ आर हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी तब इसका सारा हार्डवर्क का और उनकी सिंसियरिटी का रिजल्ट का बाया नाइनटीन नाइन्टी टू में जस्ट चार सालों बाद ही जब उन्होंने बहुत ही शायली शर्म शर्म शर्माते हुए अरावली माउंटेनियर्स को पूछा था कि वो उनको ज्वाइन कर सकती है देन सी है At barely twenty years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, mental toughness impressed her seniors, then her her concern for others impressed uh, others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers to kehte hain ki sirf 20 saal ki age mein santosh yadav jo thi wo youngest woman bani is world mein jinhone mount everest ko scale kiya aur is sahasi karya ko fiat ko achieve kiya and if her अगर उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स ने मेंटल टफनेस ने फिजिकल फिटनेस ने उनके सीनियर को इतना इम्प्रेस किया था तो उधर उनका जो कंसर्न था चिंता थी दूसरों के लिए और टुगेदर वर्क करने की जो भावना थी उन्होंने भी मतलब बाकी सब अपने उनके फेलो क्लाइंबर्स के मन में एक एक जगह बना ली अपने लिए ठीक है सी हियर द एट पैराग्राफ During the 1992 Everest mission Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the south call 
She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had he had she not shared her oxygen with him. तो जब 1992 में वो एवरेस्ट मिशन पे थी तो संतोष यादव ने बहुत ही स्पेशल केयर दी अपने साथ के फैलो क्लाइंबर को जो कि साउथ कॉल पर मतलब जस्ट एक एक तरह से मृत ही पड़ा था मरने ही वाला था तो उन लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही उनको उसको सेव करने में लेकिन उन्होंने एक और क्लाइंबर को सेव कर लिया मोहन सिंह को और वो भी उनका भी सेम ही हाल होता ही वुड हैव मेट विद द सेम फेट अगर हैड शी नॉट अगर उन्होंने संतोष ने अपनी ऑक्सीजन जो थी उनके साथ शेयर नहीं की होती सो दिस इज द एग्जाम्पल विच शोज हाउ शी वॉज हैविंग द कंसर्न फॉर हर फेलो क्लाइंबर्स है ना सी द नाइन्थ पैराग्राफ नाउ विद इन ट्वेल्व मंथ्स संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेम्बर ऑफ एन इंडो नेपलीज वुमेंस एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम शी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम दिस सेटिंग अर रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस एंड सिक्योरिंग हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. तो जस्ट बारह महीने के बीच बीच में ही संतोष को एक और मतलब उनको उन, वो मेंबर बन गई इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन की जिन्होंने उनको इनवाइट किया उनको इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए देन संतोष ने सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया और फिर से एक रिकॉर्ड कायम किया द ओनली वुमेन टू स्केल टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस दूसरी बार जिसने ओनली वुमेन थी पूरे वर्ल्ड में जिसने दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट को स्केल किया सो so, उनके इस इवन uh, उन्होंने अपने लिए इसी वजह से उन्होंने अपने लिए और इंडिया के लिए एक बिल्कुल यूनिक प्लेस पाई कहाँ पर माउंटेनरिंग uh, के एनल्स में मैगजीन होती है एनल्स का मीनिंग क्या है ऐसी मैगजीन जो एनुअली छपती हैं ठीक है सो उनके इस अचीवमेंट को रिकोगनाइज एक पहचान देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंडिया के टॉप ऑनर्स हाईएस्ट अवार्ड्स जहाँ वन ऑफ द टॉप ऑनर्स कौन सा था पद्मश्री से नवाजा बेस्टोर्ड किया नवाजा ओके देन सी द टेंथ पैराग्राफ डिस्क्राइब डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in then i unfolded the indian tricolor and held it aloft on the roof of the world the feeling is indescribable indescribable the indian flag was flying on the top of the world and it was truly a spiritual moment and i felt proud of as an indian to unhone apni ye feelings ko describe karte hue santosh ne bataya ki ye sach mein एक पूरे वर्ल्ड के टॉप पर होना मेरे लिए तो सिर्फ उन्होंने बोला कि मुझे बहुत टाइम लगा इस मोमेंट पे विश्वास करने के लिए इट टुक टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट ये मोमेंट मेरे लिए इतना इनॉर्मस था विशाल था कि मुझे इसमें सिंग करने के लिए इस पर विश्वास करने के लिए टाइम लगा और देन मैंने अपने तिरंगे को इंडियन ट्राई कलर को वहाँ पे लहराया अनफोल किया एंड मैंने इसको रूफ जो थी पूरे वर्ल्ड की रूफ के ऊपर इसको फहरा सी हियर सो कहते हैं कि मैंने उस इसको वहाँ पे फहराया और वो जो फीलिंग थी मेरे लिए बिल्कुल भी इनडिस्क्राइबेबल है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती उस फीलिंग को कि मैं कैसा फील कर रही थी कि मतलब मेरा जो मेरी कंट्री का जो ये ट्राई कलर है झंडा है फ्लैग है वो पूरे वर्ल्ड की रूफ पर था और मैं प्राउड फील कर रही थी कि टू बी एन इंडियन सी हियर हर हाउ शी रियली फेल्ट वेन शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ठीक है सो इट वॉज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर देन लास्ट देखिए बेटा ऑल्सो अ फोवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट अब फोवेंट क्या होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स जिसकी हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता हो तो वो बहुत ही एक वातावरण से इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी उससे भी बहुत प्यार था उनको तो संतोष ने कलेक्ट किया एंड ब्रॉड डाउन फाइव हंड्रेड किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्राम संतोष जो थी शी उन्होंने मतलब वहाँ से 
फाइव हंड्रेड किलोग्राम ऑफ जो कूड़ा करकर था वो हिमालय से वापस लेके आई सो इस तरह से दिस वॉज द चैप्टर अबाउट संतोष यादव हु हैड रियली प्रूव हर सेल्फ जस्ट टू बी द फर्स्ट लेडी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाइस ओके नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स ओके फ्रॉम द कंपेनियन दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर थैंक यू हैव अ नाइस डे